മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ടാക്സോണമിയിൽ അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കീമോ ടാക്സോണമി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ടാക്സോണമി കെമിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ടാക്സോണമി വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബയോകെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദി ടാക്സോണമിക് സിസ്റ്റം ഓർ ഇൻ സോൾവിംഗ് ടാക്സോണമിക് പ്രോബ്ലം പ്ലാന്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ടാക്സോണമി സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് ഏത് ട്രൈബിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീനസിലാണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള കെമിക്കൽസ് അതായത് ബയോ കെമിക്കൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന സിമിലാരിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് കീമോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ എല്യൂസിഡേറ്റിംഗ് ദി ഫൈലോജനി ഓർ ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ഇവല്യൂഷണറിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അവർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈലോജനി അല്ലെങ്കിൽ ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ഹൈ ടാക്സോണമിക് വാല്യൂ വെൻ ദ ആർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് നോട്ട് ഈസിലി ചേഞ്ചബിൾ ചില കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ദ ആർ നോട്ട് ഈസിലി ചേഞ്ചബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഹൈ ടാക്സോണമിക് വാല്യൂ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ യൂസസ് ഇൻ ടാക്സോണമി അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ടാക്സോ പ്ലാൻ ടാക്സോണമിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഈ കെമിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലുള്ള നായ്ക്കിൻ്റെ ഒരു ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ടാക്സോണമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡയറക്ട്ലി വിസിബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻ റഫൈഡ്സ് സിലിക്ക ജിപ്സം ഇതൊക്കെ ഈസിലി ഒബ്സർവബിൾ ആണ് നമുക്ക് അനാട്ടമി എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എക്സാമിൻ ചെയ്താൽ ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെയും റഫൈഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ കെമിക്കൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിളാണ് ഫിനോളിക്സ് ബെറ്റാലൈൻ ഓയിൽസ് ഫാറ്റ്സ് വാക്സസ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഫ്ലാവിനോയിഡ്സ് എക്സെട്ര ദെൻ തേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് നമുക്കറിയാം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ്സ് കൂടി ചേർന്നാണ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ജോൺസൺ ലെറ്റ്സിംഗർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ വേറൊരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കി അതായത് മോളിക്കുല വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ കെമിക്കൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ലോ മോളിക്കുല വെയ്റ്റ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളാണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ടെർപിനോയിഡ്സ് ഫ്ലാവിനോയിഡ്സ് എക്സെട്ര ദെൻ ഹൈ മോളിക്കുല വെയ്റ്റ്സ് ഉള്ളതിന് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു വിത്ത് എ മോളിക്കുല വെയ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രോട്ടീൻസ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഇതുപോലെയുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ടാക്സോണമിക് വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് കെമിക്കലാണ് ഫ്ലാവനോയിഡ് ഫ്ലാവനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വൈഡ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി കീമോ ടാക്സോണമിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ ഫീനോളിക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ടു ബെൻസീൻ റിങ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ടുഗേദർ ടു എ
ഫ്ലാവോൺസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാവനോയിഡ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സോണമി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡാൽഗ്രൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ യൂസ്ഡ് ഫ്ലാവനോയിഡ്സ് ഇൻ ക്ലാരിഫൈങ് സെർട്ടൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് വൈൽ സജസ്റ്റിംഗ് ഹിസ് ഫേമസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഫേമസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ചില ടാക്സോണുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാവനോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസാണ് നോക്കിയത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ലീഫ് ഫ്ലാവനോയിഡ്സ് അതായത് മൂന്ന് ഫാമ് നാല് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ലില്ലി ഏസിയെ ജൻകേഷ്യെ സൈപ്പർ ഏസിയെ ഗ്രാമിനെ ഈ ഫാമിലീസിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീഫിലുള്ള ഫ്ലാവനോയിഡ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി ദീസ് ഓൾ ഫാമിലീസ് ഹാവ് അറൈസ് ഫ്രം ലില്ലിയേഷ്യസ് ആൻസിസ്റ്റർ ഈ എല്ലാ ഫാമിലീസും ലില്ലിയേഷ്യസ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഇനി അടുത്ത കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടാണ് ബെറ്റാലിൻ ബെറ്റാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ബാക്കി ഫ്ലാവനോയിഡ്സുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇന്ധം നൈട്രജൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫങ്ഷണലി ദ ആർ ഇക്വാലൻ ടു ഫീനോളിക്സ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ ഇവരുടെ ടാക്സോണമിക് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓൾ ദി ടെൻ ഫാമിലീസ് ഓഫ് ഓർഡർ സെൻട്രോസ്പേമേ ഓർഡർ സെൻട്രോസ്പേമയിൽ പത്ത് ഫാമിലീസാണ് ഉള്ളത് അവയാണ് ഐസോയേസിയെ അമരാന്തേസിയെ ബാസിലേസിയെ കാരിയോഫില്ലേസിയെ കീനോപോഡിയേസിയെ ഇങ്ങനെ പത്ത് ഫാമിലീസാണ് ഈ ഓർഡറിലുള്ളത് ഈ പത്തെണ്ണവും ഒരു ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ പ്രൊഡ്യൂസസ് ബെറ്റാലെ ആൻഡ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ടുഗദർ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഓർഡർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിലീസ് എല്ലാം തന്നെ കാരിയോഫില്ലേൽസിലാണ് ഈ മോഡേൺ സ്കീം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലുള്ളത് പക്ഷേ ദ ഓൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ബെറ്റാലെ ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആൻഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് റിങ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അവർക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മെഡിസിനൽ അതുപോലെ ഇൻസെക്ട് ട്രിപ്പലൻറ്റ് പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ടാക്സോണമിക് യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ജോൺസൺ ലെറ്റ്സിങ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽക്കലോയിഡ് ഈസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പെപ്പാവറേസി ആൻഡ് കാരിയോഫില്ലേൽസ് കാരിയോഫില്ലേൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ പെപ്പാവറേസിയുടെയും ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസിൽ ആൽക്കലോയിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് നോക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് മോർഫൈൻ ഈസ് എൻ ആൽക്കലോയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പെപ്പാവർ സോമിനിഫറം പെപ്പാവർ സോമിനിഫറം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ആണ് മോർഫിന് അതുപോലെ സ്ട്രിക്നോസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് സ്ട്രിക്നിന് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണ് ദെൻ അടുത്തതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനോലൈഡ്സ് ഇവരെ ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ ഗ്ലൂക്കോസൈഡ്സ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദ ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു ദി ടാക്സ ഓഫ് മസ്റ്റാർഡ് ഫാമിലി അതായത് ക്രൂസിഫറെ ഈ മസ്റ്റാർഡ് ഫാമിലീസിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനോലൈഡ്സ് ഉള്ളത് ആൻഡ് സം റിലേറ്റഡ് ഫാമിലീസ് ഓഫ് കാപ്പറേൽസ് കാപ്പറേൽസ് റിലേറ്റഡ് ഫാമിലീസിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തതാണ് ടേർപ്പിനോയിഡ്സ് ടേർപ്പിനോയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കീമോ ടാക്സോണമിയിൽ എസ്പെഷ്യലി മിൻറ്റ് അതുപോലെ ആംബലിഫേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അതുപോലെ സിട്രസ് പ്ലാന്റിൽ അതുപോലെ ജിംനോസ്പേം ഇവരുടെ ഒക്കെ ടാക്സോണമിയിലാണ് ടേർപ്പിനോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ അവരുടെ ടാക്സോണമിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ഒറിജിൻ ഓഫ് സിട്രസ് സെർട്ടൈൻ സിട്രസ് കൾട്ടിവേഴ്സ് വാസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ സ്റ്റഡീൻ ദയർ റിൻറ്റ് ആൻഡ് ലീവ് ടേർപ്പിനോയിഡ് പാറ്റേൺസ് സിട്രസ് അതായത് നാരങ്ങയുടെ ചില കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കൾട്ടിവാസ് ഇവരുടെ ഒറിജിൻ ഇവർ ഏതിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ കൾട്ടിവാസ് എന്ന് സ്റ്റഡി
the petal carotenoids which form a prominent group of terpenoids are very useful adayad composite adayad asteraceae family ede vera perana adu pole fabaceae family nammude pyrodoka family aanu adillulla oru tribe aanu genista ennu parayunnathu ivarude taxonomy nammal nokkuvaanengile ivare kurichu padikkuvaanengile ivarude petal ivarude ee plants inde പെറ്റൽസിലുള്ള കരോട്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഫോംസ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടേർപ്പിനോയിഡ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഈ ടേർപ്പിനോയിഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ അടുത്തതാണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡ്സ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്കാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ അതുപോലെ എല്ലാ പ്ലാന്റ് ഇഷ്യൂസിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തൊരു കെമിക്കലാണ് ഇനി ഇവരുടെ ടാക്സോണമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ലത്തൈറസ് സ്പീഷീസ് കുഡ് ബി ഗ്രൂപ്ഡ് അണ്ടർ ഈവ് സെവൻ ഇൻഫ്രാജനറിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് വിത്തിൻ സീഡ്സ് ലത്തൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സബ് സ്പീഷീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻ സ്പീഷീസിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ സബ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ബേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡ്സിലുള്ള അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ ആ സീഡ്സിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്രാജനറിക് സോറി ഇൻഫ്രാജനറിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആട്ടോ ഈ ലത്തൈറസിൻ്റെ ഇൻഫ്രാജനറിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് അവരുടെ അമിനോ ആസിഡ് അസോസിയേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ദെൻ സെവൻത്ത് വണ്ണാണ് സയനോജനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് സയനോജനിക് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസ്നസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതായത് ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് അതുപോലെ അമിഗ്ഡാലിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് വളരെ ദ കോസ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ദ സെല്ല് സയനോജനിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും പോയിസ്നസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് സയനോജനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇവർ പൊതുവെ അരേസിയെ അതായത് ചേമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഫാമിലി അരേസിയെ ജൻകേഷ്യെ പൊയേസിയെ ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള ഈ ടാക്സോണുകളിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിലാണ് സയനോജനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാണാം ദെൻ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആൻഡ് ദേ ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ കോ കീമോ ടാക്സോണമി ഓവിങ് ടു ദ ലാർജ് കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾ അതായത് വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളാണ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ വളരെ ഹൈ എമൗണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് അത് ഈ ഇതിന് പ്രോട്ടീനെ നമുക്ക് എലക്ട്രോഫോറസിസ് നടത്തിയാൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യും ഇനി ഇവരുടെ ഒരു ടാക്സോണമിക് യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ലീഫ് ഫ്ലാവനോയിഡ്സ് ഓഫ് ലില്ലിയേസിയെ ജൻകേഷ്യെ സൈപ്പറേസിയെ ആൻഡ് ഗ്രാമിനെ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഫാമിലീസ് ഹാവ് അറൈസസ് ഫ്രം ലില്ലിയേഷ്യസ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഫ്ലാവനോയിഡ്സ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ലില്ലിയേഷ്യസ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫാമിലീസ് എല്ലാം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നത് അവരുടെ ഫ്ലാവനോയിഡ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി അതുപോലെ മെൻ മെനോയിഡിസ് ആൻഡ് ടെസ്കോസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ജീനസ് ടെനി ടീനിയാൻതറും ഫോർമലി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ജീനസ് ഹോഡം ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജീനസ് അതായത് ഈ ഒരു ജീനസിൻ്റെ ഈ ടീനിയാൻതറും എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവർ ഏർലി ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഹോഡം എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല അവരൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജീനസ് ആക്കണമെന്ന് അവരുടെ പ്ലാൻ അവരുടെ പ്രോട്ടീൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സോ ഇത്രയ്ക്കുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കീമോ ടാക്സോണമിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്